மகத்துவம் நிறைந்த மார்கழியை முன்னிட்டு வாராபாரம் உங்கள் ஊரில் வந்து கோலம் சமையல் சங்கீதம் பரதநாட்டியம் நாம சங்கீர்த்தனம் ஆகிய கலாச்சார போட்டிகள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகளுடன் மாபெரும் கொண்டாட்டம் உங்கள் ஸ்ரீ சங்கரா டிவி மிக பிரம்மாண்டமாக நடத்தும் மார்கழி திருவிழா கோப்ப வேர்ட் பாய் ஐ டி சி மங்கள்தி கோஸ்பான்சர்ட் பாய் தீப ஜோதி அக்ரஹாரம் இந்த வாரம் கோவையில் வருகிற டிசம்பர் பதினெட்டாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று கோயம்புத்தூர் ராம்நகர் ராமர் சன்னதி தெருவில் அமைந்துள்ள மகாலில் நடைபெறவிருக்கிறது இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள ஆர்வம் உள்ளவர்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் நைன் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீ செவன் எயிட் ஜீரோ த்ரீ ஃபோர் நைன் எயிட் நைன் ஃபோர் செவன் ஒன் ட்ரிபிள் ஃபைவ் ஒன் மற்றும் நைன் டபுள் சிக்ஸ் டபுள் த்ரீ டபுள் ஜீரோ எயிட் ஃபோர் ஒன் மார்கழி திருவிழா கோபவர் பை ஐ டி சி மங்கல் தீ பூஜா அகர்பதீஸ் கோ ஸ்பான்சர் விளக்கேற்ற சிறந்த எண்ணெய் தீப ஜோதி ஸ்ரீ அக்ரஹாரம் என்ன பாக்கும்போது <laughs> 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 ஆனா மணி இப்போ ஒன்பது ஐம்பத்தஞ்சு நீங்க தான் சீக்கிரமா வந்துட்டேல் மேடம் ஷார்ப்பா பத்து மணிக்கு வந்துருவா ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த அனுஷ பூஜைங்கிறது மகாபெரிய வாழ்க்கை பண்ற பூஜை தானே எஸ் யூ ஆர் கரெக்ட் பரவாயில்லையே இவ்வளவு பெரிய பொசிஷன்ல இருந்தாலும் நம்ம அனுஷ்டானங்களா கடைபிடிக்கிறா நீங்க மேடம் பத்தி என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கேள் சாஸ்திரோத்தமா பல காரியங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கா லாட் ஆஃப் சேரிட்டி ஒர்க் ஆல்சோ அப்புறம் தான தர்மங்களும் பண்ணிட்டு இருக்கா இந்த அனுஷ பூஜைக்கு பின்னால ஒரு பெரிய கதை எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஹலோ ஆக்சுவலி அவளை பத்தி கேள்விப்பட கேள்விப்பட எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கு கேள்விப்படுறதுக்கே இப்படின்னா நேர்ல பார்த்தேன்னா ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவேன் சச்ச டைனமிக் லேடி நானும் பல தடவை கேட்டு பார்த்துட்டேன் அக்ரஹாரத்துல இருந்த நீங்க எப்படி இவ்வளோ பெரிய சேர்பாசம் நானேன்னு ஒரு ஒரு தடவையும் தோ சொல்றேன் தோ சொல்றேன்னு சொல்றாலே தவிர எதுவும் சொல்லவே மாட்டேங்கிறா That is the only thing I don't like in her. It's all so interesting. Yes, it's okay. Come on, come on. 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 எல்லாரும் சமம் அதனால எந்தவித பாரபட்சம் இருக்கக்கூடாது அதைத்தானே சொல்ல வர ம் 
குமரேசா முதல்ல அந்த அர்ச்சனையெல்லாம் முடி அப்புறம் இங்கே வரலாம் நாங்கள் காத்துருக்கோம் இல்லை வந்து சொன்னதை செய் பாலூர்ல இருக்கும் போது பிரிவா ஒரு தடவை விஜயம் பண்ணிருந்தா அவ சொன்ன அந்த ஒரு வார்த்தை என்னோட எண்ணம் சிந்தனை எல்லாத்தையும் மாத்தி அமைச்சிருத்து அண்ணில இருந்த ஒவ்வொரு அனுஷமும் ஆத்துல பூஜை பண்ணுவேன் ஒண்ணுமே சாப்பிடாம விரதம் இருப்பேன் நான் செஞ்ச பாவத்துக்கெல்லாம் பிராய சித்தமா இந்த சொசைட்டிக்காக என்னையே நான் அர்ப்பணிச்சுட்டேன் அப்படியே நீங்க சேர் பர்சன் ஆனது எப்படிங்கறதையும் சொல்லுங்களே சொல்றேன் சொல்றேன் சமயம் வரும்போது கண்டிப்பா சொல்றேன் இந்த மாதிரிதான் ஒவ்வொரு தடவையும் சொல்றேன் சொல்றேங்கிறேன் ஆனா சொல்ல மாட்டேங்கிறேன் நீங்க கூட வீட்டுக்கு வந்திருந்தேன் அம்மா சொன்னா ராஜேஷ பத்தி பேச வந்திருந்தேலா அந்த கதையெல்லாம் இப்ப ஒண்ணும் வேண்டாம் அதை விட புதுசா ஒரு டெவலப்மெண்ட் ஆயிருக்கேன் ஆமா ஆமா பிரியா உங்க ஆத்துல மச்சம் உள்ள ராமர் படம் இருக்கு இல்லையா அதே மாதிரி ஒரு படம் இங்கேயும் இருக்கு அதை வச்சுதான் நாங்க உறவுக்காரன்னு ஊர்ஜிதப்படுத்திட்டோம் எங்ககிட்ட மச்சம் உள்ள ராமர் படம் இருக்குன்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் யார் சொன்னது விக்ரம் இருக்கான் இல்லையா அவனை அடிக்கடி மீட் பண்ணி பேசும்போது இந்த ராமர் படத்தை பத்தி பேச்சு வந்தது இதே மாதிரி ஒரு ராமர் படம் உங்ககிட்டயும் இருக்குன்னு விக்ரம் தான் சொன்னான் That means... Are we all related? That's ah, right. Priya, tell me about yourself. I'm curious to know about you. Yes, Mama. I don't know anything about you. Except that, you are a little girl. 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 அதனால குடும்பத்தையே நீ தான் தாங்குற என்னத்த சொல்றது என்கிட்ட எங்க அம்மா சொன்னத நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன் ஏதோ ஒரு பெரிய விஷயத்த என்கிட்ட இருந்து மறைக்கிறேன் தெரியல அதை என்கிட்ட சொல்ல நான் என் பிரச்சனை என்னன்னு உங்ககிட்ட சொல்றேன் சொல்லுமா சொல்லு கமோட் விது என்னமோ இந்த ஊர்லதான் பிறந்ததே இங்க இல்ல நாம இந்த ஊருக்கு வந்து சரியா இருபத்தாறு வருஷம் ஆகுது உங்க அப்பா சுந்தரேசன் ஒரு வெகுளி அப்பாவி எடுப்பார்க்கை புள்ள வெளுத்ததெல்லாம் பால்னு நினைக்கிறவர் அடுத்த வாழை எதிர்த்து பேசுற துணிவோ தைரியமோ அவருக்கு இருந்ததில் அவருக்கும் எனக்கும் கல்யாணம் நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டுல சித்ரா பிறந்தது எழுபத்தி மூணுல நீ 
எழுபத்தஞ்சில் உங்க அப்பா உங்க ரெண்டு பேர் மேலையும் ஊசிரியே வச்சிருந்தாரு வீட்டில் இருக்கும் போதெல்லாம் அவருதான் அவங்களை தட்டி தூங்க பண்ணுவார் சந்தோஷமா இருந்த குடும்பத்துல சூறாவளி அடிச்சது உங்க அப்பாவோட பெரியப்பா ஜெயராம் வடிவத்தில் ஜெயராம் ஒரு டாக்டர் சொந்தமா ஒரு லேபரட்டரி வச்சிருந்தார் அதுல மருத்துவ சம்பந்தமா என்னெல்லாமோ ஆராய்ச்சி செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தார் அவர் என்ன செய்யறாரு ஏது செய்யறாருன்னு யாருக்குமே தெரியாது அந்த ஆராய்ச்சி கூடத்துல உங்க அப்பா அந்த ஜெயராமனுக்கு அசிஸ்டண்டா இருந்தாரு என்ன ஆராய்ச்சி பண்றாருன்னு சொல்ல மாட்டாரு கேட்டாலும் சரியான பதில் கிடைக்காது நாள் கணக்குல அங்கேயே இருப்பாரு நாடாறு மாசம் காடாறு மாசங்கிற மாதிரி ஒரு நாள் வழக்கம் போல உங்க ரெண்டு பேரையும் மடியில போட்டு தட்டி தூங்க பண்ணிட்டு இருந்தாரு உங்க அப்பா ஆனா முகத்துல ஏதோ ஒரு பீதி கலவரம் திரும்ப திரும்ப ஒரே விஷயத்தையே சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாரு ஆபத்து பெரிய ஆபத்து வரப்போகுது இதை தடுத்து நிறுத்தணும் ரெண்டு பேருக்கும் ஏதோ ஒரு பெரிய வாக்குவாதம் நடந்தது என்னைக்குமே நம்ம வீட்டுக்கு வராத ஜெயராம் வந்தாரு சுந்தரேசா வெளியே ஏதாவது சொன்ன கூண்டோட கைலாசம் என்னோட மறுபக்கம் உனக்கு தெரியாது அப்படின்னு மிரட்டிட்டு போனாரு ஜெயார்ஸ் 
எல்லாமே ஆச்சரியமாவும் வினோதமாவும் இருக்கு அப்பா அதான் கனவாடிகள் கனவுல ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்தி வந்து சொன்ன மாதிரியே நம்ம அஞ்சாவது தலைமுறை ஒண்ணு சேர்றதுக்கு அவர்தான் காரண கருத்தாவா இருக்க போறார் எல்லாம் அவர் சொன்ன மாதிரியே நடந்துட்டு இருக்கு பிரியா இப்ப புரியறதா நீ ஏன் அவசிய வேலை மீட் பண்ணணும்னு சொன்னேன்னு திங்ஸ் ஆர் ஃபாலோயிங் இன் டு பிளேஸ் அண்ட் த டாட்ஸ் ஆர் கெட்டிங் கனெக்டட் நம்ம என்டைய ஃபிஃப்த் ஜெனரேஷன் கூடிய சீக்கிரம் ஒன்று சேர போகிறது அதை நினைச்சாலே இட்ஸ் ட்ரீம் கம் ட்ரூ Hi, good morning. Vikram here. Shailaja, I feel like taking off today. Because I'm very happy, you know. Of course, I'll be missing the branch. Missing all of you. But life has to go on, you know. Hmm? Okay. Take it, bye. Yes, come in. கௌரியா வாங்க கௌரி வாங்க வாங்க இனிமே என்னால உங்களுக்கு எந்த தொந்தரவு இருக்காது உங்களால எனக்கு என்ன தொந்தரவு நான் தான் எப்பவும் உங்களை தொந்தரவு பண்ணுவேன் இப்பவும் உங்களை தொந்தரவு பண்ண தான் வந்திருக்கேன் இனிமே நீங்க நினைச்சாலும் என்னை தொந்தரவு பண்ண முடியாது சென்னை வெரி சோன் ஏ என்னாச்சு எனக்கு ப்ரமோஷன் கிடைச்சிருக்கு ஜோனல் மேனேஜர் வாவ் கங்க்ராச்சுலேஷன் ஆமா இந்த ஸ்வீட் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டேன்ல ஆர்டர் கொடுத்திருக்கேன் ஒரு பெரிய லாரியில வந்துட்டு சரி அதை விடுங்கோ டிசைட் பண்ணிட்டேலா இதுல டிசைட் பண்றதுக்கு என்ன இருக்கு ப்ரொமோஷன் கிடைச்சிருக்கு அக்செப்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதா நான் அதை பத்தி கேட்கல பிரியா பத்தி ஐ எம் நாட் கன்வின்ஸ்ட் நான் அன்னைக்கு சொன்னே இல்லையா ஈவன் ஐ எம் நாட் கன்வின்ஸ் வித் யுவர் ரிப்ளை பிளீஸ் நான் நல்ல மூடில் இருக்க என்ன விட்டுருங்க இதுவும் சால்வ் ஆயிடுதுன்னா எல்லாம் நல்லபடியா ஆயிடும் இல்லையா அன்னைக்கு கேட்டது தான் இப்பவும் கேட்கறேன் யூ டோன்ட் லவ் பிரியா இஸ் இட் நீங்க பேசாம இருக்கிறதுலேருந்தே பதில் என்னன்னு நீக்க தெரிஞ்சிருத்து இதை வெளிப்படையா அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுல என்ன இருக்கு விக்ரம் லுக் பிரியா பாத்தேலா நான் கௌரி ஆனா உங்க வாயிலேருந்து வந்தது பிரியா உங்களை அறியாமலே வந்தது தட் மீன்ஸ் பிரியா தான் கான்ஸ்டண்டா உங்க மைண்ட்ல இருக்கா அம் ஐ ரைட் ஏதோ ஒரு சின்ன மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பார்க்க போனா ரெண்டு பேர் மேலேயும் எந்த தப்பும் இல்ல அதே சமயத்துல தப்பும் இருக்கு பட் லெட்ஸ் நாட் கோ இன் டு தட் ரைட் நோ விக்ரம் ஒரே மாதிரி ரெண்டு பேரும் இருக்கே அதனால அவளுக்கு ஏற்பட்டது ஒரு சந்தேகம் ஒரு குழப்பம் அது நியாயம் தானே அதை அவ தீர்த்துக்கணும்னு முயற்சி பண்ணினா ஆனா உங்க மேல எந்த குத்தமும் பழியும் சுமத்தலையே நான் சொன்னது சரியில்லைன்னா யூ ஆர் ஃப்ரீ டு டெல் தட் இந்த மாதிரி ஒரு துவேஷத்தை வளர்த்துட்டு போறதால யாருக்கு என்ன லாபம் இதை தவிர வேற ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருக்கா உங்களை தான் கேக்குற விக்ரம் ஒருத்தங்களை ஆத்மார்த்தமா நேசிக்கும் போது எப்படி விற்க முடியும் கௌரி எனக்கு யார் மேலையும் எந்த விதமான துவேஷமும் கிடையாது எனக்கு வெறுப்பு ஆத்திரம் எல்லாம் என் மேலதான் ஆனா அதை எப்படி வெளிப்படுத்துறது எனக்கு தெரியல சுத்தி இருக்கிறவங்க மேல நான் கோவப்படுறேன் இது வந்து ஒரு விதமான எஸ்கேபிசம் தான் உண்மையை சொல்ல போனா என்ன நானே ஏமாத்திக்கிறேன் தட் இஸ் த ட்ரூத் த ஹோல் ட்ரூத் இதுக்கு நடுவில் 
சமீபத்தில் தெரிய வந்த என்னுடைய பிறப்பை பத்தின உண்மை ஒரு பக்கம் பிரியா என்ன சந்தேகப்படுறாளேங்கிற கோவம் இன்னொரு பக்கம் மூணாவதா தேவையே இல்லாம பிரியாவை சத்தம் போட்டுடுமேங்கிற குற்ற உணர்ச்சி இதெல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து சில்வர் லைனிங் மாதிரி இந்த ப்ரமோஷன் நீங்க கேட்டதா 